Hello there, my name is Jen and welcome back to my channel. So in today's episode, I'm very happy and I'm very excited to share something with you guys. Kasi as you all know or as you have seen from my previous videos, vlogs, or live stream, I'm always encouraging my viewers to start their own YouTube channel. Because I believe ang best time para magsimula is now. And because of that, I receive a lot of questions pertaining to that subject like, Paano ba mag-start sa YouTube? Ano ba yung mga dapat gawin? Or mga dapat tandaan? Or isa alang-alang kapag gusto mong mag-start ng isang YouTube channel? So because of that, I've come up with 8 tips para matulungan kayo sa mga katanungan ninyo. But before that, I just wanted to give a shout out. Thank you so much guys for watching and for for leaving a very nice comment to our previous video. So, if you want to know how to get a shoutout, pwedeng pwede nyo pong i-check yung description down below. Ilalagay ko po doon kung paano. And, guys, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell beside that para maging updated kayo sa mga bago nating uploads. And also, don't forget to click the thumbs up para ipakita yung support sa channel na to. So, guys, if you are interested with this topic, start na tayo! So, paano nga ba gumawa ng isang YouTube channel? So, ang unang-una ninyong gagawin is kailangan ninyong gumawa ng Google account or Gmail account. So, bakit nga ba kailangan natin gumawa ng Google account? Kasi yun po yung account na gagamitin ninyo para makapag-sign in kayo sa YouTube. So, once na gumagawa kayo nun, kailangan makapag-isip kayo ng magandang name or pangalan. Kailangan makaisip kayo ng unique name na kung saan pag sinerch kayo sa Google or sa YouTube, kayo lang yung mag a yung YouTube channel nyo lang. Bakit? Para hindi malito yung mga viewers. At kailangan makapag-isip kayo ng pangalan na madaling tandaan para kung gusto kayong isearch ng mga viewers ninyo, eh madali nila kayong mahahanap kasi madali nilang matatandaan yung pangalan ninyo. Pwede ka na ngayon pumunta sa YouTube channel. Once na nasa YouTube ka na, pindutin mo yung Your Channel at mapupunta ka sa loob ng channel mo. Sa mga panahon na to, wala pang laman yung YouTube channel mo kasi wala ka pa namang ina-upload na kahit na anong information at kahit na anong video. Pero ito na yung chance mo para mapaganda mo yung loob ng channel mo. Pipindutin natin yung Customize Your Channel para mag-customize mo siya. So, sa mga panahon na to, pwede mong ilagay yung icon, YouTube icon. It's either your photo or yung logo ng channel mo. Pero para sa akin, mas maganda kung ilalagay mo yung logo ng channel mo para madaling tandaan ng mga viewers. At pangalawa, pwede ka rin maglagay ng channel art or yung channel banner. Kung baga sa Facebook, ito yung tinatawag natin na cover photo. Pero syempre, may sariling version si YouTube. Yun yung channel art. So, pwede mong ilagay doon yung pangalan ng channel mo. Pwede malaki, pwede maliit, depende kung ano yung preference mo. And pwede ka rin maglagay ng mga links ng mga social media accounts, kagaya ng Facebook, Instagram, Twitter, para makakonect sa'yo yung mga viewers mo. Kung gusto mo, optional naman siya. And sa babang part, pwede mong ilagay sa about yung description or something na introduction tungkol sa channel mo. Not too personal, pero yung mga aasahan ng viewers mo sa channel mo, sa mga upcoming videos. So, once na naset lahat yon masaya ka na sa itsura ng channel mo, pwede ka na mag-upload ng first video. So, speaking of videos, we will go now to the second tip which is yung content. And because of that, I've come up with 5W question na pwede nyong gawing guide para sa pagbuo ng inyong content. So, number one question is what? Ano ba yung mga bagay na passionate ka? Ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Yung mga bagay na sa tingin mong hindi ka mapapagod, gawin every week or kahit araw-araw. So, Pwede kang mag-come up sa mga ideas katulad ng kung mahilig kang mag-makeup, pwede kang mag-makeup tutorial. Kung mahilig kang mag-bake, baking tutorial. Kung mahilig kang sumayaw, dance covers or dance challenge. Kung mahilig ka naman kumanta, mga song covers, ganon. Pero kung hindi ka naman decided, may isa akong tip na ibibigay sa'yo. Kung ano yung mga YouTube na palagi mong pinapanood or palagi mong sinesearch, yun yung mga bagay na gusto mo. So, pwede kang mag-come up ng mga ideas gal galing sa mga YouTuber na lagi mong pinapanood at lagyan mo na lang ng personal twist para maging sa'yo yung video na yon. And second question is who? Sino ba yung mga gusto mong makanood ng channel mo? Sino ba yung mga target audience mo? Mga bata ba yan? Teenagers? Or mga adult? So, pwede mong isipin habang ginagawa mo yung content. And number three question is where? Saan ka ba mag-film ng videos mo? Siyempre, kung mga travel vlogs yan, outdoors. Or mga restaurant, kung mahili ka namang mag-food vlog. 
or kung kagaya sa akin na mahilig ako magbigay ng tips, pwedeng indoors. So, question is, gagawin mo ba yan sa kwarto, sala, or sa kitchen? It's up to you kung saan ka komportable at kung saan mas magiging confident kang magsalita. Number four question is, when? Kailan ka mag start mag-film ng video mo? So, para sa akin, ang pinaka-the best time para mag-start is now. Kagaya ng sinabi ko kanina. And, pwede mo rin tanungin sa sarili mo kung gaano ka ba kadalas pwedeng mag-upload. So, kung busy kang person, pwede namang once a week or twice a month, pero wag namang once a month. Kasi, pag once a month kang nag-post, matatabunan na ng mga ibang YouTuber yung videos mo. So, may chance na hindi siya makita. So, every time, dapat mag upload ka kahit once a week. And last but not the least is why. Bakit mo ba ginagawa yung YouTube channel mo? I believe guys, may dalawang reason tayo kung bakit natin ginagawa yung YouTube channel natin. Or yung mga videos natin. First is to educate and second is to entertain. Kung mahilig kang magpatawa or meron kang jolly personality, pwede kang mag-entertain. Or kung gusto mo naman mag-share ng mga ideas, tips, tutorials, and everything, pwede ka sa educate. Number 3 tip na kailangan mong malaman is mga filming equipment. So ano-ano ba yung mga filming equipment? Number 1 is camera. So guys, hindi mo kailangan ng mamahaling camera para mag-start kang mag-vlog. Because to tell you honestly, ang ginagamit ko lang simula noon hanggang ngayon is yung Android phone ko which is Samsung, and yung cellphone holder ko. So, bakit ako gumagamit ng cellphone holder? Gumagamit ako ng cellphone holder para hindi shaky yung kuha ng camera. Para steady lang siya at para hindi mahilo yung mga manonood. So, kung wala ka namang cellphone holder, pwede kang humanap ng object kung saan pwede mong isandal yung cellphone mo in that way, steady lang siya at nakafocus lang sa'yo. So, hindi ako bumibili ng mamahaling camera kasi kailangan kong I-goal yun. Kung baga, pag nagkaroon na ako ng ads sa YouTube, that's the time na bibili ako ng camera. So, the second thing na kailangan nating i-consider is yung lighting. Kung meron kang ring light, much better. Pero kung wala naman, pwede kang gumamit ng lights. Dalawang light. Bakit dalawa? Kasi ilalagay mo yun sa left and right mo. Para walang shadow at para maliwanag. Pero kung wala ka pa rin dalawang light, pwede ka naman gumamit ng natural lighting. Yun nga lang, kailangan mong i-adjust yung filming time mo. Kailangan mong mag-film tuwing umaga. So, ang gagawin mo is pupunta ka sa bintana, maglalagay ka ng something na pwedeng pagsandala ng cellphone mo, and start vlogging. And another thing na kailangan mong intindihin is yung audio. So, kung meron kang mic, much better. Pero kung wala naman, katulad ko, wala akong mic, ginagamit ko lang is yung sa cellphone. So, ang gagawin mo lang is humanap ka ng isang lugar kung saan tahimik yung boses mo lang ang maririnig. And last but not the least, yung background natin. So, ikinoconsider natin yung background. Kung cluttered siya, kung madumi, kung masyadong busy, kailangan i-cover mo yon. Atensyon ng mga viewers mo, eh nasa iyo lang. So, kagaya sa ginawa ko, kurtina lang siya or isa lang siyang uh, cloth na nilagay ko as a background. So, in that way, ako lang yung nakikita ninyo. So, number four tip na kailangan mong malaman is yung video editing. So, for video editing, ang software na ginagamit ko po ever since the world began is yung Power Director. And this Power Director, I'm paying it for 135 dirhams yearly. So, so far naman, okay naman yung mga result or yung outcome ng mga videos na nagagawa ko gamit yung app na yon And I'm satisfied dahil sa ganda at sa dali niyang gamitin. But, I have two tips para sa mga taong nag edit ng videos nila. So, first thing is, para sa visual, Naniniwala kasi ako na mas simple, mas maganda. So, wag natin masyadong gawing complicated yung mga videos natin para mas madaling maintindihan ng mga viewers natin yung gusto nating iparating sa video natin. And second thing is sa pagpili ng music or ng background. Kailangan maging maingat po tayo sa pagpili ng kanta na ilalagay natin sa mga videos natin kasi pwede po tayong makapiright. At pag nakapiright na tayo, halimbawa po na-monetize na yung channel natin at nakareceive tayo ng copyright, so, may chance na ma-demonetize yung uh, channel natin and hindi natin ma-receive yung mga income na dapat na para sa atin. So, mag-ingat po tayo sa pagpili ng mga kanta. Kung gusto po ninyo, pwede po kayong uh, mag-download ng mga music sa YouTube library or sa bensound.com. Nagbibigay po sila ng mga music na safe gamitan para sa vlogs. And wag nyo lang pong kalimutang magbigay ng credits every time na mag-upload kayo ng videos. So, sa puntong to, tapos ka nang mag-video, tapos ka na mag-edit. So, ibig sabihin, ready ka na sa tip number 5, which is yung 
uploading the video. So, pag nag upload tayo ng video, ang kailangan natin gawin is kailangan natin mag isep ng magandang title. Yung catchy na title. Yung madaling tandaan. Yung alam mong makakasagot sa mga problema ng tao. Kasi bakit ba tayo nag-YouTube? Diba minsan nag-YouTube tayo pag meron tayong kailangang malaman, something ganyan. So, pag meron tayong mga tanong. So, kailangan yung title na ilalagay natin is yung the best title na nagde-describe sa video mo. And second thing is, kailangan natin gumawa ng magandang thumbnail. Kailangan catch rin yung thumbnail natin. Kasi, yung thumbnail is yung magde-decide kung i-click ba ng viewer yung video mo or hindi. So, kung may sampung thumbnail dyan, at pinakamaganda yung thumbnail mo, for sure, yung video mo, yung i-click nila para panoorin. Siyempre, meron din tayong kailangang isipin, which is yung description. So, yung description po, may 5,000 character yan. At nandyan po yung mga characters na yan kasi kailangan natin silang gamitin. Kailangan natin silang i-maximize. So, ilagay natin lahat ng tags, keywords, mga important details, links, credits. Ilagay natin lahat sa description. Masasabi ko lang mahalagay yung tags and keywords kasi nakakatulong yon para ma-search ng madali yung videos ninyo. Once you are done uploading your videos sa YouTube, so, we are now ready for tip number 6, which is promoting your videos. So, kailangan mong i-promote yung video mo. Kailangan magkaroon ng awareness yung mga tao na nag exist yung video mo. So, ito na yung chance para i-share mo yung video mo sa mga social media platforms, katulad ng Facebook, Instagram, Twitter, para maging uh, aware yung mga tao. Kasi may ibang tao, hindi nila alam na nag-YouTube ka na. So, ito na yung chance mo para ipakita sa kanila at para magbigay ng awareness na i-click nila at panoorin nila yung video mo. In that way, makakagain ka ng maraming viewers and potential subscribers. So, number 7 is ready ka na para mag-apply sa YouTube and Google AdSense partnership. So, syempre, tatanungin nyo ako, paano ba ginagawa yon. So, it's very simple, guys. All you have to do is you have to sign up, meaning to say, you have to create your Google AdSense account. So, pag meron ka ng Google AdSense account, ang susunod mong gagawin is i-coconnect mo yung YouTube channel mo sa Google AdSense account mo. Kapag na-connect mo na yon, makakareceive ka or kailangan mong ma-meet yung mga requirements na ibibigay nila sa'yo. So, ano-ano ba yung mga requirements na dapat mong ma-meet? So, first thing is, kailangan mong magkaroon ng 1,000 subscribers and 4,000 watch time sa loob ng isang taon. Ano ibig sabihin? So, ibig sabihin, sa loob ng isang taon, kailangan makakuha ka ng mga taong magsusubscribe sa channel mo. Kailangan 1,000 na tao ang magsusubscribe. And, kailangan 4,000 hours panonoorin yung video mo sa loob ng isang taon. So, once na ma-meet mo yon, na-achieve mo yon, na-reach mo yon, i-review ni Google AdSense yung YouTube channel mo, at kapag na-approve, makakareceive ka ng notification sa Gmail account mo na nagsasabing mamamonetize na yung channel mo. So, at that moment, makakareceive ka na ng mga advertisement sa channel mo. Kaya kung mapapansin nyo, may mga channel na may mga ads na sila. So, once na nagkaroon ka ng ads, magkakaroon ka na rin ng income. So, last but not the least, number 8 tip is be confident and be consistent. So, be confident guys, kasi ako aminin ko sa inyo, nung bago pa lang ako sa YouTube, yung mga post ko, yung mga videos na ina-upload ko, is mga video lang na picture or sometimes yung boses ko lang, hindi ko sinasali yung sarili ko sa camera kasi nga nakoconscious ako, nahihiya ako, hindi ko alam kung paano ako haharap sa camera knowing na maraming tao yung manonood, ba? Pero, in-overcome ko yung fear ko, yung pagiging camera shy. So, trinay ko once na magsalita sa harap ng camera. Kasi, inisip ko noon, it's about time na makita naman ng mga viewers kung sino yung may-ari ng channel na to. So, trinay ko. So, yun. Unti-unti, nawawala naman. No? Overcome ko na yung fear ko. Nawawala na yung konting hiya. Yung conscious. So, Nagiging okay na. As time goes by, nawawala rin yung hiya natin. At nasasanay na rin tayong magsalita sa harap ng camera. And for being consistent naman, ang masasabi ko lang guys, there's no other way na magkaroon kayo ng viewers, subscribers, at ma-reach nyo yung watch time ninyo, kundi mag-post ng mag-post ng maraming videos. Maging consistent tayo sa pagpo-post ng mga videos natin. So yun lang po yung way para magkaroon tayo ng maraming viewers and subscribers. So that concludes our topic for today guys and I hope yung mga bagong YouTuber or yung mga aspiring YouTuber and na-inspired or natulungan ko 
in a way or two sa mga binigay kong tips for today. So, I hope guys, kung gusto nyo talagang mag-start ng YouTube, eh, i-start nyo na yan right now. So, this is the third time na sinabi ko yung word na yon dito sa video na to. So, I'm really hoping na mag start na kayo right now. So, thank you so much guys for watching. I hope you learned something new from this video. And if you find it helpful, please share it to your friends and your family members. And don't forget to subscribe, click the notification bell, and please click the thumbs up to show the support to this channel. And thank you so much guys. See you on my next vlog. Bye!